இன்று சேவாகர் ஐஏஎஸ் ஹீட் செஷன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்றைக்கி நான் நியூஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு பிஃபோர் இன்றைக்கி நான் ஸ்கீம் பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு அந்த ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது நமக்கு தெரியும் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் வந்து கடன் வாங்குறது அப்படிங்கிறது அதாவது விவசாயிகள் வந்து கடன் வாங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அதனால் நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து எப்போ இவங்க சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து மைண்ட் ரெண்டர்ஸு அப்புறம் பேங்கில் வந்து அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாங்கி அதனால் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க ஓகே இதில் வந்து ஸ்டேட் வைஸ் வந்து இந்த சூசைட் அதாவது ஃபார்மர்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் வந்து அதிகமான சூசைட் அட்டம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனோட டேட்டா இது ஸோ பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிராவில் வந்து அதிகமாக இருக்குது மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ வந்து மத்திய பிரதேஷ் தமிழ்நாடு ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து இவங்க லோன் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்னால தான் வந்து இவங்க அதிகமாக சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே இதை நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் லோன் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லோன் வந்து இவங்க மைண்ட் ரெண்டர்ஸ் அந்த மாதிரி அதர் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வாங்குறதுக்கும் கவர்மெண்ட் நேஷ்னலைஸ் பேங்க் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கே போய் வாங்குறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கும் இல்லையா அது கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இவங்க வெளியில் போய் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அது மோர் தென் எயிட் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் போகும் இதுவே வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் அலக்கேட் பண்ண பேங்க்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நேஷ்னலைஸ் பேங்க் அதிலலாம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா இதோடைய பர்சன்டேஜ் அதாவது அந்த வட்டி விகிதம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து லெஸ் தென் செவன் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸிங் அந்த ஃபார்மர் லோன் போய் வாங்க அக்ரிகல்ச்சர் லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப குயிக்காக நடக்கும் அதாவது ஒன் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் ஃபோர் டேஸில் வந்து அது முடிஞ்சிடும் அது அதே மாதிரி பேப்பர் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா நம்ம நிறைய டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுவோம் இல்லையா நார்மலாக ஒரு லோன் போய் வாங்குறோம் அப்படின்னா நிறைய டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுவோம் பட் அக்ரிகல்ச்சர் லோன் நம்ம போகும்போது டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு நம்ம கேட்க மாட்டாங்க என்னென்னா அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ரீபேமெண்ட் டென்யூர் என்ன அப்படின்னா அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு கடன் வாங்கிட்டோம் அதுக்காக வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணணும் இந்த தவணைக்குள்ளே பே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டாக வந்து நம்ம விருப்பப்படி பே பண்ணலாம் ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லோனில் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது நம்ம லோன் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா சில ஹிடன் சார்ஜஸ் வந்து போடுவாங்க மறைமுகமாக வந்து நிறைய அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுவோம் அது என்ன ரீசனுக்காக பே பண்ணணும் நமக்கு அந்தளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்காது பட் இதில் வந்து இந்த எஜுகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் லோனும் அந்த மாதிரி எதுவும் ப்ராசஸ் இருக்காது ஓகே நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கிசான் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கிரெட் கிசான் கிரெடிட் கார்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு பேங்கோட கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் இவங்களும் கிசான் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் மூலமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து கிராப் லோனுக்காக இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இதோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்ட்லேருந்து செவன் பர்சன்ட் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம நேஷ்னலைஸ் பேங்க் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து நம்ம அந்த கிரெடிட் கார்டு வாங்கிக்கலாம் அது போக வந்து இந்த கிரெடிட் வா கார்டு வாங்கும்போது அவங்க டெபிட் கார்டும் கொடுப்பாங்க ஸோ டெபிட் கார்டும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இது இந்த கார்டு எவ் எவ்வளோ வேலிடிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் வேலிடிட்டியாக இருக்கும் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் டேர்ம் லோன் அப்படிங்கிறது இது வந்து லாங் டேர்ம் லோன் இது ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இது அதாவது இது வட்டி விகிதம் அப்படிங்கிறது பேங்க் டு பேங்க் வேரி ஆகும் பட் லெஸ் தென் செவன் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இதோடைய லோன் அமௌண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் வரையுமே அவங்க வாங்கிக்கலாம் பட் கொலாட்ரல் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க இதில் ஸோ அந்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டேர்ம் லோனில் வந்து ஏதாவது நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ரேட்டாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதாவது டைரி ஃபார்மிங்கு இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ரேட்டாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது ஸோ அதுக்கு இந்த லோன் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோடைய இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் வரையும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் இது ஒரு லாங் டேர்ம் லோனு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த சீடெலாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களே சீட் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்களே ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபெர்டிலைசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களே ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன்ஸ் அதாவது நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணு
கமிஷன் மூலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க பட் அந்த மாதிரி அந்த பர்சன்ஸ் யாரும் வராதுனால இப்போ டிஜிபி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்து நேஷ்னல் கமிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்களா இது வந்து எயிட்டி நைன்த்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட் த்ரீயில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது பார்த்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரெசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அவருடைய வாரண்ட் அண்டர் ஹேண்ட் அண்ட் சீல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் இதோட சேர்பர்சன் பார்த்தோன்னா ஒரு சேர்பர்சன் இருப்பாங்க ப்ளஸ் வந்து ஒரு வைஸ் சேர்பர்சன் இருப்பாங்க அப்புறம் த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் அது பக்கம் பார்த்தோன்னா இது வந்து அந்த ட்ரைபிள் அஃபேர் மினிஸ்ட்ரி இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைனில் தான் வந்து செப்பரேட்டாகவே க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களுடைய மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்க ரைட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் ஏதாவது மேக் பண்ணுறாங்க அது ஏதாவது இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது இல்லை வந்து அதில் வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸோடைய ரைட்ஸ் ஏதாவது வயலேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க இது போக வந்து ஏதாவது அவங்க ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் தேவை அப்படின்னா அதுக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் சை கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரியான இதுதான் இவங்களுடைய மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த நேஷ்னல் கமிஷன் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்களே இவங்களுக்கு வந்து சிவில் கோர்ட் இருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் இருக்குது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பர்சன் வரல அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஆஜர் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் டாக்குமெண்ட்டும் சப்மிட் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆனுவலாக வந்து ரிப்போர்ட்டை வந்து ப்ரெசிடெண்ட்க்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஓகே எந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து அந்த பசங்க வந்து சே சில்ட்ரன்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கட்காரி கம்யூனிட்டி இந்த கட்காரி கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறவங்க வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்காங்க ஓகே இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம பர்டிகுலர்லி வல்லரபிள் ட்ரைபிள் குரூப்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த குரூப் தான் இந்த பர்டிகுலர்லி வல்லரபிள் ட்ரைபிள் குரூப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ட்ரைபிள் செவன்ட்டி ஃபைவ் ட்ரைபிள் குரூப்ஸாக வந்து வச்சிருக்காங்க இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க தான் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க டோட்டலாக வந்து இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் ட்ரைபிள் குரூப்ஸ் வந்து எயிட்டீன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கதா வந்து டேட்டாஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ட்ரைபிள் தான் வந்து இந்த கட்காரி ட்ரைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ஃபாரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பொருட்களெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து சேல் பண்ணுவாங்க அது அது அந்த ஃபாரஸ்ட்டை தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க இவங்க வந்து மகாராஷ்டிரா தான் இவங்களுடைய ஹேபிட்டன்ட்டு ஸோ இது போக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அகாசியா ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீ இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரீலேருந்து ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸு அப்புறம் டைஸு இதெல்லாம் வந்து இவங்க எடுத்து அதை சேல் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த வுட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து அந்த வுட்டு வந்து வாட்டரில் வச்சு ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு லிக்விடாக போயிட்டு அதை வந்து கண்டென்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியாக எடுத்து அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து இவங்க மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து வாழ்வாதாரத்தை இவங்க ரன் பண்ணுறாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபிள் குரூப் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபிள் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபோர் கேட்டகரியில் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ப்ரீ அக்ரிகல்ச்சர் லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் இருக்கணும் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் லெவலில் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் டெவலப் ஆக அதாவது டெக்னாலஜி வந்து எதுவும் மாடர்னுக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அக்ரிகல்ச்சர் லெவலில் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவ்வளோ லிட்ரஸி லேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுடைய எக்கனாமி ரொம்ப வந்து பேக்வர்டில் இருக்கும் பேக்வர்ட்ஸில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய பாப்புலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிக்ளைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டினா வந்து ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டினா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரி இருக்கவங்களாம் வந்து பர்டிகுலர்லி வெனரபிள் ட்ரைபிள் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரயில்வேஸ் ஸ்டேட் தான் ஸோ ரயில்வேஸில் வந்து கேண்டிடேட் வந்து இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணி எக்ஸாமினேஷனுக்குலாம் வராங்க இல்லையா ஸோ அந்த பர்சன்ஸ்க்குலாம் வந்து இப்போ வந்து பயோமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பயோமெட்ரி
ஐஎன்எஸ் வாகிர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து ஸ்கார்பியன் சப்மரைன் இது வந்து கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஐஎன்எஸ் வாகிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து சிக்ஸ்த்து வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிக்ஸ்த்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது எந் இங்கே எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா மும்பை டாக்யார்டு அங்கே தான் நடந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு பிஃபோர் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தான் இந்த ஸ்கார்பியன் கிளாஸ் கன்வென்ஷன் சப்மரைன் அப்படிங்கிறத வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சிக்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் வரையுமே அந்த கமிஷன் பண்ணிடுவோம் சிக்ஸ்த்து வந்து இப்போ டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து கமிஷன் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சிக்ஸ்த்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் ஒக்ஷீர் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து இதில் ஸ்கார்பியன் கிளாஸ்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஸ்கார்பியன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு வகையான ஃபிஷ் மெரைன் ஃபிஷ் அது அது வந்து ஃபுட்டாக வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்கப்மரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சப்மரைன் ஸ்கார்பியன் ஸ்கார்பியன் கிளாஸ் கன்வென்ஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ கன்வென்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து டீசல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நியூக்ளியர் பவர் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் நியூக்ளியருக்கும் டீசலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ டீசல் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக வந்து அந்த நீர்மொழி கப்பல் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு பிஃபோர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கும் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே போயிட்டு அது அதாவது கம்பேர் டு நியூக்ளியர் பவர் கம்பேர் பண்ணும்போது டீசல் வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது ஸோ நியூக்ளியர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நைன்டி டேஸ் மோர் தான் நைன்டி டேஸ்க்கு மேலே வந்து நம்ம தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும் அந்த சப்மரைன்னு பட் டீசல் வந்து அந்த மாதிரி எபிலிட்டி கிடையாது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ இந்த மாதிரி கன்வென்ஷனல் சம்மரைன் இருக்குது பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்து கன்வென்ஷன் சப்மரை அதாவது டீசலில் ரன் பண்ணக்கூடியது இருக்குது ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் சப்மரைன் அதாவது ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒன்று தான் வந்து நம்ம நியூக்ளியர் பாலிஸ்டிக் மிசைல் சப்மரைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இண்டிஜினஸாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து டெவலப் பண்ணப்படுறது இது இதில் இந்த சிக்ஸ்டீன் கன்வென்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த சிக்ஸ்டீன் கன்வென்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து செவன் வந்து ரஷ்யா கிலோ சப்மரைனும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர் வந்து ஜெர்மனோடது சப்மரைன் அங்கே அங்கேருந்து வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் வந்து இப்போது ஸ்கார்பியன் கிளாஸ் சப்மரைன் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஒன் வந்து நம்ம இண்டிஜினஸ் டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஏஎன்எஸ் அரிஹந்த் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டேட்டாவில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த ஆத்ம நிர்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய இந்தியன் நேவி வந்து இந்தியா அதாவது இந்தியாக்குள்ளே வந்து டெவலப் பண்ணப்பட்ட எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக வந்து டிஆர்டிஓ இருக்காங்க இல்லையா டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசே டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இவங்க அப்புறம் நேவல் குரூப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிஆர்டிஓ வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸாக ஃபியூவல்டு செல் பேஸ்டு இண்டிபெண்ட் ப்ரொபல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஏஐபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஐஎன்எஸ் கல்வாரி இதில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து கொண்டு வர போதாக சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதுதான் வந்து இந்த ஸ்கார்பியன் கிளாஸ் சம்மரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஐஎன்எஸ் ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கார்பியன் கிளாஸ் சம்மரைன் அதாவது நீர்மொழி கப்பல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது ஓகே இது வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ அது ரிலேட்டடாக என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து அதிகமான பேர் வந்து யூஎஸ் யூஎஸில் வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அது போக எம்என்சியில் இருக்கவங்க வந்து அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அடிக்கடி நம்ம பார்த்துருப்போம் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறத விட யூஎஸ்க்கு போகிறவங்க ரொம்ப அதிகமாகவே இருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூஎஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா எம்என்சி கம்பெனிஸ் ஸோ அவங்களிலேருந்து நிறைய எம்ப்ளாயிஸை வந்து வேலையிலேருந்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எஸ்பெஷலி பார்த்தோன்னா கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கு அமேசான் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இதனால் வந்து இந்தியாவிலேருந்து போயிருப்பாங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இந்த ஹெச் ஒன் பி விசான்னு சொல்லுவாங்க ஹெச் ஒன் பி அண்ட் எல் ஒன் விசா சொல்லுவாங்க எஸ்பெஷல
ப்ரொஃபஷ்னல் விசாவில் அதாவது ஹெச்ஒன்பி விசாவில் போனாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து சடனாக வந்து இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அவங்க ஜாபு தேடி ஆகணும் இவங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து எந்த ஜாபும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க முடியாது வித்தின் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளே வந்து அடுத்த ஜாப் வந்து அவங்க ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து தேடி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அந்த எல் 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 ஒன் ஏ அப்புறம் எல் ஒன் பி அப்படி விசான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டெம்பரரி விசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போது இந்தியாவில் யூஎஸ் பேஸ்டு ஒரு எம்என்சி வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை இந்தியா பேஸ்டு ஒரு எம்என்சி கம்பெனி வந்து யூஎஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்க சமயத்தில் இவ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க மேனேஜ் இங்கே இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் வந்து அங்கே செக் பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி பர்பஸ்க்காக ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக வந்து இங்கேருந்து டெம்பரரியாக வந்து இன்னொரு அந்த யூஎஸ் கண்ட்ரிக்கு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்காக போவாங்க ஸோ இதை வந்து எல் ஒன் எல் ஒன் ஏ எல் 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 ஒன் எல் ஒன் பி விசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மேண்டேட்ரியாக வந்து வித்தின் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளே வந்து இன்னொரு கம்பெனியில் அவங்க ஜாப் ஜாயின் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து இந்தியா என்ன அந்த ஐடி ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருப்பாங்களே யூஎஸில் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பெரிய திட்டனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த டெட் லைன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கவு ஸ்லாட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஸோ என்ன அப்படின்னா லோக்கல் அதாவது குஜராத் கோர்ட் இருப்பாங்க இல்லையா கோர்ட்டோட ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா க்ளவுஸ் கவு ஸ்லாட்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது கவு வந்து பலிடுவாங்கள்ல ஸோ அந்த மாதிரி அதை கட் பண்ணுறது வெட்டுறது இருக்கும் இல்லையா உணவுக்காக வெட்டுறது ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம கவு வந்து வெட்டுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன் அப்படின்னா கவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மதரா பாங்க வேண்டியது அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து ஜட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இது போக வேறு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அதோடைய யூரின் அந்த அந்த டங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை அந்த மாதிரி வந்து அந்த கெட்டில் இருக்கும் இல்லையா அந்த கெட்டிலை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பங்களாதேஷில் வந்து அந்த கெட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கவுக்கு வந்து அதிகமான டிமாண்ட் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே லெதர் இண்டஸ்ட்ரி அதிகம் ஸோ அங்கே டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்தியன்ஸ் வந்து இல்லீகலாக வந்து சேல் பண்ணுறதுக்காக அது வந்து மூங்கில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் கட்டி இங்கே இந்த பார்டர்லேருந்து அந்த பார்டருக்கு வந்து தூக்கி போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து கவு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பண்ணுறது வந்து இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் கவர்மெண்ட்டோட ஜட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க வேறு என்ன அடிஷ்னல் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதாவது அது கவு வந்து நாட் ஓன்லி அனிமல் இது வந்து மதர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹவுசஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம வீடு ஸோ அது வந்து கவுடங்கனால் மேடாயிருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த ரேடியேஷன் வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது அது வந்து அந்த கவுடங் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ரேடியேஷன் வந்து தடுத்துரும் அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க அது போக அதோடய யூரின் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த யூரின் பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்கியூரபிள் டிசீஸ்னு நிறைய இருக்குது ரேர் டிசீஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாமே வந்து இது கியூர் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது வந்து மீடியா அது ரிலேட்டடாக ஸோ என்ன அப்படின்னா ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவுக்கு வந்து ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்தே வந்து இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக் நியூஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபேக் நியூஸ் அந்த கண்டென்ட்ஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து மேஜராக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது ரீசெண்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா A news a Broadcaster and Digital Association. அவங்க வந்து அமெண்ட்மெண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்க இந்த இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் இருக்கும் இல்லையா இந்த ரைட்ஸை வந்து அவங்க வித்ட்ராவல் பண்ணிட்டாங்க என்ன ரீசன் சொல்லி வித்ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சோலாக வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அது வந்து தப் அதாவது தவறான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அவங்க யாரோடையுமே வந்து கன்சல் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை யார் ப்ரொப்போஸ் பண
பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஷ்கார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து சில சில்ட்ரன்ஸோடைய அச்சீவ்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில்ட்ரன் வந்து அவங்க வந்து போ ரேர் போன் டிசீஸ்னால் வந்து பிறந்ததுலேருந்தே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து மியூசிக்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருக்கு அதனுடைய அடிப்படையில் வந்து இவங்களை வந்து அவார்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர் ஃபார்ட்டி இயர் ஓல்டு உமேனை வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ரோஹன் ராமச்சந்திரா பகீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர் ஓல்டு உமன் இருக்காங்களே ஸோ இவங்க வந்து வாஷிங் கிளாத் வாஷிங்காக வந்து அந்த ரிவரில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க சடனாக வந்து அவங்க தவறி விழுந்துட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் வந்து அவங்கள காப்பாற்றிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் இவங்களுக்கு வந்து பிரேவரி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஷ்கார் அவார்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அவார்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கட்டைகளை கொடுப்பாங்க ஒன்று பாலசக்தி புரஷ்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வந்து பால் கல்யாண் புரஷ்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பால் சக்தி புரஷ்கார் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா இங்கே என்ன இன்னோவேஷன் ஸ்காலர் சோஷியல் சர்வீஸ் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸு பிரேவர் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்டு தருவாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட் சிக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க பட் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் சைல்டு அவார்டு ஃபார் எக்ஸப்ஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பால் சக்தி புரஷ்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு இந்த அவார்டு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தோன்னா ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டீன் ஏஜ் இண்டிய சிட்டிசனாக அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில்ட்ரனுக்கு வந்து இந்த அவார்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பால் கல்யாண் புரஷ்கார் இந்த அவார்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனோ இல்லை வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோ ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து சில்ட்ரனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்டு தராங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டாக ப்ரொடக்ஷனாக அப்புறம் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரிலாம் இன்வால் ஆகாங்க அப்படின்னு இன்வால் ஆனாங்க அப்படின்னா கொடுப்பாங்க இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கு என்ன அவார்டு தருவாங்கன்னா ஒன் லேக் கேஷ் பேஸ் தருவாங்க இதே வந்து ஒரு பர்சன் வந்து இன் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்காங்க இன்ஸ்டிடியூஷனாக சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் லேக் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக தான் ஒன் லேக்கு இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்தால் ஃபைவ் லேக் அப்படின்ற மாதிரி தராங்க ஏஜ் லிமிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து மேலே இருப்பாங்க இல்லையா பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இதுவுமே வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் செவன்டி நைன்லேருந்தே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துட்ருக்காங்க என்னென்னா நேஷ்னல் சைல்டு வெல்ஃபேர் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனெலாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை வந்து பால் கல்யாண் புரஷ்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீனேம் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஹூச் ட்ராஜடி அது ரேட்டாக ஸோ என்னென்னா பீகாரில் வந்து இந்த ஹூச் ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது வந்து ஹூச் ட்ராஜடி அப்படிங்கிறது நம்ம ஊரில் வந்து கல்லா சராம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பீகாரில் ப்ரொடக்ஷன் சேலு கன்சம்ஷன் எல்லாமே பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆல்கஹாலில் ஸோ இதில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் பேன் பண்ணதுனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹூச் அதாவது நம்ம சொல்லுவா கள்ளசராயம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க இது இதனால் வந்து நிறைய பேருக்கு ஐ சைட்டு போயிடுது அதுக்கப்புறம் இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டேட்டாவில் ஓகே இது வந்து நமக்கு ரீபப்ளிக் டே வந்து செவன்ட்டி ஃபோர்த் ரீபப்ளிக் டே வரப்போகுது இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இந்த பேரடே நடக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎஸ்எஃப் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஸோ அந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த சைடில் நமக்கு இந்தியா அப்புறம் பாகிஸ்தானுடைய பார்டரை சேஃப்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா பங்களாதேஷ் அப்புறம் வந்து இந்தியா இந்த பார்டர் வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உமன் பர்சனல் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேமல் அதாவது ஒட்டகம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒட்டகம் வச்சு அந்த பேரடை நடக்கும் ஸோ அதில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உமன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க
ஜோடா யாத்ரா அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போயிருக்காரு ஸோ இந்த நியூஸ் நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது நமக்கு எது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா காஷ்மீர் பண்டிட் இவங் இந்த இதுதான் இம்பார்ட்டன் இந்த காஷ்மீர் பண்டிட் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் வந்து ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிற வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்கும் பட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி தான் ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிறவங்க மைனாரிட்டி ஸோ இந்த மைனாரிட்டி இருக்கக்கூடிய ஹிந்துஸை பார்த்தோம்னா காஷ்மீர் பண்டிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது நைன்டி நைன்டியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இவங்களை வந்து எக்ஸோடஸாக வெளியே அனுப்பியிருப்பாங்க அதாவது வெளியே அனுப்பியிருப்பாங்க இவங்களை ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ கவர்மெண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீர் பண்ணிட்டை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஓகே இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அது ரிலேட்டடாக ஸோ என்ன அப்படின்னா ஜப்பான் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய மிலிட்ரிக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது போக வந்து அவங்களுடைய பர்த் ரேட் அப்படின்னு வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது ஸோ அதுக்குமே வந்து அவங்க அட்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஜப்பான் கவர்மெண்ட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து அவங்களுடைய ஜிடிபியில் டூ பர்சன்ட் வந்து மிலிட்ரிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண போதாக சொல்லியிருப்பாங்க ஆஸ் ஆஃப் நவ் பார்த்தோன்னா அவங்க ஒன் பர்சன்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இவங்களுக்கு ஏன் வந்து மிலிட்ரிக்கு வந்து இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு த்ரெட் பார்த்தோம்னா இது சைனா அண்ட் நார்த் கொரியாவில் வந்து அதிகமான த்ரெட் வரும் ஸோ இவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இன்டர்செப்டர் இருக்கும் இல்லையா ஏர் டிஃபென்ஸ் இன்டர்செப்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த இன்டர்செப்டர் வச்சு நாங்கள் சைனா அண்ட் நார்த் கொரியாவில் வந்து வரக்கூடிய அந்த மிசைல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரீசெண்டாக அவங்களுடைய செக் டிஃபென்ஸ் பாலிசி டிஃபென்ஸ் பாலிசியில் வந்து டிஃபென்சிவ் வந்து அஃபென்சிவாக சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டிஃபென்சிவ் அஃபென்சிவ் என்ன அப்படின்னா அதாவது அஃபென்சிவ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் அட்டாக் டிஃபென்சிவ் அப்படிங்கிறது வந்து செக் அதாவது நம்மளை அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம மறுபடியும் அட்டாக் பண்ணுவோம் அது வந்து டிஃபென்சிவ் ஸோ இவங்க வந்து டிஃபென்சிவ் வந்து அஃபென்சிவ்க்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது வந்து டெட் அதாவது இது வந்து நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து அன்மோட்டிவோடு ஒரு டென் பீப்புளை வந்து கில் பண்ணியிருக்காங்க சடனாக வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான இன்சிடெண்ட் வந்து யூஎஸில் வந்து அடிக்கடி நடக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீப்புள் வந்து சடனாக வந்து ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட் இருக்காங்களா அவங்கள போய் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள அவங்களே ஷூட் பண்ணிட்டு இறந்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் தான் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நடந்துட்டுருக்கு இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் வந்து இருக்கிறதா ரஷ்யா அண்டு எஸ்தோனியா ஸோ ரஷ்யா அண்ட் எஸ்தோனியா பார்த்தோன்னா இது வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆரில் இருந்த ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி தான் அந்த எஸ்தோனியா அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து ரெண்டு கண்ட்ரியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எம்பசிஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து எஸ்தோனியாவில் வந்து ரஷ்யாவும் ரஷ்யா அதாவது எஸ்தோனியாவில் வந்து ரஷ்யாவும் ரஷ்யாவில் இருந்து எஸ்தோனியாவும் வந்து அந்த எம்பசியிலிருந்து வெளியே வந்துட்டுருக்காங்க அந்த எம்பசி வந்து வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டுருக்காங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா எஸ்தோனியா வந்து அவங்களுடைய ஒரு டிமாண்ட் வச்சுருக்காங்க ரஷ்யாட்ட என்ன டிமாண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ரஷ்யாவுடைய எம்பசியில் அவங்களுடைய அஃபீஷியல்ஸ் இருப்பாங்களே அதை வந்து மினிமல் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பட் இதுக்கு வந்து ரஷ்யா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நாங்கள் வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்பசிலேருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க ஸோ எஸ்தோனியாவோடைய ஸ்டாண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கரண்ட்டில் இப்போ ரஷ்யா வந்து உக்ரைனில் வந்து வார் எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதிலேருந்தே வந்து இவங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன் அதாவது எஸ்தோனியா வந்து ரஷ்யாவோட வந்து அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து ட்ரேடில் எதுலையுமே வந்து இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து எஸ்தோனியா வந்து ரஷ்யாவுடைய அந்த ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து மெயின்டைன் பண்ண நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்றது வந்து ஷோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபர்கினோ ஃபேஸோ ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட்டோட டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் போட்ட அக்ரிமெண்ட் வந்து இப்போ முடிஞ்சிருச்சு அதனால் வந்து அவங்களுடைய ட்ரூப்ஸ் வந்து அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்கினோ ஃபேஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட அத்தாரிட்டி வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா சாவரின் சாவரின் கிரீன் பாண்டு ஸோ இந்த சாவரின் கிரீன் பார்த்தோம் அப்படி கிரீன் பாண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ நெட் ஜீரோ எமிஷன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன்டியில் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம கிரீன் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இப்போது கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரஜன்
ஓகே இது பார்த்தோம்னா ஆப்பிள் நிறுவனம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணாத பொருளாக சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் ஆஃப் நவ் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து செவன் பர்சன்ட் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து வெளியில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஒன் பில்லியன் ஒன் பில்லியன் வரையும் போயிட்டுருக்கு டிஸ் ஆஃப் டிசம்பரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் ஏன் வந்து இது இந்தியாவில் வந்து இது அதிகப்படுத்துனா சைனாவில் வந்து அவங்க கோவிடில் நிறைய கண்ட்ரோல் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து அதே மாதிரி சைனாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் வந்து நிறைய டென்ஷன் போயிட்டுருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் நிறுவனம் அங்கேருந்து வெளியே வந்து நிறைய வேறு வேறு கண்ட்ரீஸில் வந்து அவங்களுடைய அந்த யூனிட்டை வந்து செட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து இந்தியாலுமே வந்து அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கு ந